，锦川，我终于跟石慕辰离婚了，我现在正在过来找你。啊！锦川，因为你们，这些年里，我只不过是用了几句甜言蜜语。<笑>你就给了我用不完的钱，你还特意为了我跟夏家还有石家决裂，你可真的是个蠢货呀！夏一欢，陆景川可是我千挑万选特地给你准备的男人，你果然没让我失望。如果不是你执意要离婚，我又怎么能得到石慕辰？你可真是我的好姐妹！哈<笑>你们，你们都是一伙的。<笑>这个跟我同名同姓的女配夏一欢真是个蠢货，居然看不出来陆景川是你那恶毒闺蜜丁雨薇故意派来勾引你的吗？竟然还为了她抛夫弃子，真他妈气死我了！要不是为了石慕辰，我早就弃剧了。小王，上菜。啊！啊！座位进签了，既然你要走。那我就成全你。这是哪里、啊？我不是在炒菜吗？石慕辰，你要是不同意跟我离婚，我就死在你面前。爸爸，我害怕。啊，没事，爸爸在，你先下了。嗯、小一环，你不在乎，难道你连安安都不在乎吗？要不是那晚喝多了，我怎么会跟你有孩子？想到这件事，我就觉得恶心。这是穿越到剧里那个蠢货身上了，这是他们离婚的时候，所以按照后面的剧情发展，我就该去找陆景川，然后就被他和丁雨薇撞死。我的妈呀，是什么辰？他这人居然比剧里还要帅，原主是有多眼瞎呀？为了个死渣男抛弃这么大个帅哥，还送了命。不过还好，现在一切都还来得及，我还能改变结局。东西收拾好了就走吧，离开石家，以后永远别再回来了。啊、老公，我们能不能不离婚啊？小一花，你又说闹绝食，又说闹自杀，不就是想逼我离婚吗？如今我已经同意了，你还想耍什么好呀？我，赶紧签字。哎，造孽啊！这个蠢货原主做的这都是啥事？现在想要跟石慕辰和好也太难了吧？花花。这个就是那个恶毒的女配丁雨薇，原主对她还是不错的，看她条件不好，还给她安排了一份石家管家的工作。没想到她一直觊觎石慕辰不说，竟然还和渣男联手害死了原主，看我怎么收拾她！石慕辰终于答应要跟你离婚了，欢欢，恭喜你啊，你终于自由了，马上你就可以光明正大的和陆景川在一起了。他是同意了，可谁告诉你我也同意了？花花，你这是什么意思啊？我想好了，我不跟石慕辰离婚。你在做什么呀，欢欢？你不是一直都想跟陆景川在一起吗？石慕辰可是好不容易才答应跟你离婚的呀。你也说了，那是之前，之前我是被朱由蒙了心
。不过现在啊，我都想通了，我和我老公还有我儿子，我们一家三口把日子过好比什么都重要。你说什么？你是不是疯了 ？No No No， 恰恰相反。我刚刚把风病给治好了、啊啊，还有一件事，以后没我的允许，不许随便再进我的房间，搞清楚你的身份，你只是一个管家。啊、夏雨欢这是怎么了？单看这张脸，还真是个美人。可惜原主为了逼迫石沐晨离婚，在家从不打扮，邋里邋遢的，还故意穿这么丑，真是太浪费这张脸了。哎，要是我现在打扮一下，去找石沐晨，是不是还有点机会？毕竟男人哪有不喜欢美女的？哼、嗯，就你了。啊！啊！没看错吧？刚刚走过去的是夫夫人，是吧？我以前没发现夫人居然这么漂亮啊！我从床上爬起来，差点摔到地上。有个护士来查房，她扶住了我。老公，安安。欢欢，你今天怎么打扮这么好看啊？啊，我知道了，你一会要去见陆。爸爸，啊，害怕。妈妈，抱抱。滚开，你个小拖油瓶。妈妈，你真的这么讨厌安安吗？对，就是讨厌你。要不是因为你，你爸爸早就跟我离婚了。是你耽误了我的幸福。嗯、这么可爱的孩子，怎么偏偏摊上这么一个妈妈？好可怜啊！他只是想被妈妈抱抱啊。来，安安，妈妈抱。嗯。安比爸，有爸爸在，你到底想干什么？安安，别怕，来，丁阿姨这里，来，哎，安安是我的。既然你已经准备好要走了，需要我给你叫车吗？不不不，你误会了，石沐晨，我是想跟你说，我是不会离开石家的。夏一欢，你到底想干什么？我说的都是真的，离婚协议我都已经撕了，我现在只想跟你还有安安继续好好生活。你觉得？你说的话我还会再相信吗？我知道你不相信我，但我一定会证明给你看的。够了，别再浪费我们彼此时间了。难道你真的希望安安没有妈妈吗？对于安安来说，没有你这样的妈妈，反而是件好事。以前的事情都是妈妈不对，妈妈现在知道错了。安安可以再给妈妈一次机会吗？爸爸，看在安安的面子上，如果你不想走，就暂时住下吧。什么？继续努力，欢欢，你怎么了？是不是跟警川吵架了呀？哎呀，小情侣之间吵架很正常嘛。警川是真心对你好，你可不要错过他嘛。这么好的男人给你，你要不要？你说什么呢？我们是好姐妹，我是不想看你错过真爱。好姐妹，哎、啊，你你干什么？夏一欢，我告诉你，我是不会跟石沐晨离婚的，永远不会。石太太的位置，谁都别想抢走。
喂，陆景川，欢欢，你怎么来了？你不是说不跟小少爷和少爷同桌吃饭吗？怎么，我改主意了不行吗？我可是石太太，难道我还没有资格上桌吃饭了？倒是你，一个管家，怎么这么不要脸，还要跟我们一起吃饭？小少爷这些年一直得不到母爱，患了厌食症，一直以来都是我给他做饭喂饭，他再稍稍吃一些，你就放心吧，欢欢。我有专业厨师资格证，我可以照顾好他的。我才是安安的妈妈，以后这种事情啊，我来做就行了。安安，以后妈妈来给你做饭喂饭，好不好呀？第一，以前都是丁管家照顾安安的，就让他来吧。那我可以跟你们一起吃饭吗？随便你。谢欢，你到底有完没完？能不能好好吃饭？来，老公，吃菜。安、啊、安，吃虾。晚安，对虾过敏。啊，对不起啊，安安，妈妈以后肯定不会再忘了。嗯。夏一欢，看到了吗？就算你改变了主意，在这个家，你照样整不过我。什么厨师资格证？怕不是买的吧？做饭可真够难吃。安、啊、安也真是太可怜了，长这么大就没吃过一顿好的，还得了厌食症。我可得好好想办法改善伙食，治好安安。夫人这是怎么了？以前可从没见过他下厨房。是啊，夫人真的会做饭吗我的天，夫人这刀工也太厉害了吧！我好像看见电影里的功夫出神了。他竟然会做饭！嗨，老公，要不要来点？搞定，我堂堂厨神拿捏。嗯，哇，我们安安好努力呀、啊，这么晚还在学习啊？是，丁阿姨让我看的，说妈妈不喜欢我，所以我才要每天比别人更努力，爸爸才会喜欢我。不然安安就变成没人喜欢的野孩子了，才不是呢！安安，妈妈以前是做错了很多事情，但是妈妈已经知道错了，妈妈会改的。以后安安想做什么，妈妈都会陪着你。真的吗？当然是真的。来，快尝尝面条，这可是妈妈亲自下厨给你做的，怎么样？这是安安第一次吃妈妈做的饭。以前安、啊、安都是吃丁阿姨做的饭，丁阿姨说不管好不好吃，安、啊、安都要吃完，爸爸才会高兴。这个丁雨薇也太可恶了，居然 PUA 这么小的孩子。才不是呢，以后我们安安不喜欢吃什么，咱们就不吃什么。你要是喜欢妈妈做的面条，以后妈妈就天天做给你吃。真好吃、啊，安安从来不知道世界有这么好吃的东西，吃什么都是一个味道。妈妈你好厉害，妈妈会的呀，可不止这些呢。以后安安想吃什么都包在妈妈身上。嗯、夏雨欢竟然能做出让安安想吃的东西，这个女人为何不一样？
，还是小孩好攻略。不过安安这孩子确实可怜，哎，以后我可要好好疼他。我这是怎么了？如果不是因为那话，后面也不会发生这么多事情了吧？可是夏玉环。他到底怎么了？他之前一直巴不得离开我跟安安，怎么今天不仅不走，还刻意的讨好我跟安？难道他真的回心转意了？不，不可能，他一定有什么目的。你在这里做什么？啊！我当然是来陪你睡觉的。你忘了吗？我们已经分床睡很久了。是吗？呃，因为我忘了，要不然我再想想。要干嘛？我。我来是想跟你道歉的，哎呀，之前的事情都是我不好，我已经知道错了，而且我都改了，我以后肯定不会再这样了，所以我们重新开始好不好？再说吧。今天你在这儿睡。我去隔壁。哎、啊，嗯、啊，不是吧？我都穿成这样了，石木城该不会是不行的？哼，这招又失败，真恶心。欢欢，昨天锦川跟我说，他给你打电话，你没接。我为什么要接啊？我和他以后再不会有任何关系。欢欢，我是你的好姐妹，你做什么决定我都会支持你的。但是你毕竟爱了锦川那么多年，就算要分开，也应该见面好好说一声，免得留有遗憾，是不是啊？这俩人肯定又想搞鬼，看我怎么收拾你！我觉得你说的对，所以，所以那就好好告个别。真的，你答应跟锦川见面了？嗯，好，我现在就去给锦川打电话，让他来石家。今天石慕辰带安安去医院复查了，得很晚才回来。好，那我现在就去联系。喂，他答应了，按我说的做。宝贝儿，对不起啊，我来晚了。你要说什么？给你十分钟，说完就滚吧。宝贝儿，你别对我这么狠吧？这几天我是饭也吃不下，觉也睡不好的。没有你的消息，我感觉我都快死掉了。你可不可以再给我次机会啊？死渣男还真会演，今天看我不为社会出害。真的吗？快让我看看，这脸是不是都憔悴了？夏以欢，你果然在演戏骗我。我就知道，夏以欢，你当初那么爱陆景川，怎么可能说放下就放下？这次谁也救不了你了。欢欢，我就知道你心里还是有我的。嗯。<笑>你是不是存心恶心我啊？知不知道我还没吃晚饭啊？你打我！你是个什么玩意儿？竟然也配来污染石家的空气！我告诉你，啊
，郭奶奶，我以前那是眼睛瞎了，才会放着石慕辰这么好的男人不要，去看上你这么个狼心狗肺的东西。不过现在呢，郭奶奶，我的眼睛治好了，所以我再也不会被你这个低手段的渣男给骗了。给我滚！花花，你还不走是吧？你也不照照镜子看看，你有哪一点比得上我老公啊？今天我就把你打成植物人，降龙十八掌。我我我！别打了，别打了，我走，我这就走。给姑奶奶爬。老公，你回来了。妈，吃饭去吧，进了。啊，好。嗯，夏一欢，哎，想吃吗？嗯，安、啊、安。明天是你太爷的生日，我们回老家一趟，刚好你太爷很想你，很久没见你了。好呀，那妈妈呢？之前因为陆景川的事情大闹了石家好几次，这次倒是在石家面前表现的好机会，也好让石慕辰相信我是真的改过自新了。我也要去，慕辰。正好我也好久没有回老宅了，而且我之前做错了很多事情，我也想向爷爷当面道歉。随你。老公，哎、啊，我们走吧。哇。啊！哇，妈妈，你今天好漂亮啊！那当然了，见长辈嘛，可不能掉链子呀、啊。走吧，少爷。少爷，东西都收拾好了，我们可以出发了。欢欢，你这身打扮是……把东西给夫人吧，你这次就不用去了。什么？可是之前都是我。可是什么？可是，拜拜了您嘞。<笑>夏一欢怎么来了？这个夏一欢上次来石家闹了一整天，还吵着非得让老爷子给他把石家跟夏家的婚约给取消了。老爷子就因为这事儿啊，生气住了一个月的医院呢。今天怎么还敢来呢？夏一欢，你之前不是为了跟野男人私奔，不惜绝食，逼我哥跟你离婚吗？还来石家做什么？这里不欢迎你。还来石家做什么？我是来给老爷子过生日的。你说不欢迎就不欢迎啊！而且我都不知道石家什么时候由你做主。你上回如果不是因为你，爷爷怎么会病倒？你还好意思来给爷爷过生日？上次的事情是我不对，所以我这次来是真心真意想给老爷子还有石家道歉呢。黄鼠狼给七拜，没安好心，哥。夏一欢这次肯定又想在爷爷寿宴上让石家难堪，你赶紧让他滚出石家！我和我老公还有我儿子，我们一家三口就是要整整齐齐的。你让我滚，我偏不滚！哼，哥，吵什么吵？爷爷，啊。快过来！太爷爷好，小敏，太爷爷。安、啊、安，哎，来来来，哎呀，啊，告诉太爷爷，最近有没有好好吃饭呢？嗯，最近妈妈给安安做了好多好吃的，安、啊、安、嗯、胃口可好了。安、啊、安真乖。对了，太爷爷，妈妈也来了，爷爷。你来做什么？你是不是想来看看我死了没死？爷爷，嗯
当初是我昏了头，所以才会为了一个不爱自己的人去做出伤害大家的事。现在的我只想好好跟沐晨和安安一起好好生活，还有好好孝敬您。我不祈求您能原谅我，但是我希望您能再给我一次机会。现在说这些冠冕堂皇的话有什么用？当初你若是好好珍惜沐晨，也不会落得如此众叛亲离的下场。我实在不认你这样的孙媳妇儿。给我滚出去！爷爷，爷爷，您等我一下。嗯、爷爷，这是我给您煲的汤。你还会煲汤啊？之前我听沐晨还有安安提起过。你有老寒腿，所以我特地在这药神汤里面加了人参、鹿茸，还有枸杞，能助您补气血、强筋骨，对您的老寒腿很有帮助。拜托，别拒绝我，这可是我熬了一宿才煲出来的汤。别吹牛了，夏一欢，你一个平日里只知道好吃懒做的母夜叉，怎么可能大发善心做药膳？谁知道你这药膳有没有毒啊？莹莹说的对，凭你以前的所作所为，我怎么能够相信你呢？我，爷爷，若不信，可以喊李医生过来求求。老爷，李医生，你赶紧看看这汤有没有毒，免得有什么居心叵测的人想要害爷爷。哎，这碗汤里面加了许多名贵的药材，滋补效果非常好，又加了很多香料来调味，既让这汤的味道呀变得浓郁，又调和了中药的苦涩，这真是太绝了，太绝了！李医生，你确定这汤没问题啊？哎，大小姐呀、啊！您就放心吧，我从医四十多年，从来就没有品尝到过如此极品的药膳汤呢。老爷子，您要是时不时的喝上一喝，对身体那是大有裨益呀。你确定？放心喝嗯，果然味道好极了。哈哈哈。夏一欢，这汤真的是你做的？是啊，爷爷，以后我还会经常煲汤给爷爷喝的。哼、嗯，太爷爷，我妈妈做饭真的很好吃哦。真的吗？嗯，就算你今天，嗯。就算你表现不错，哈哈哈哈哈以后经常让你妈妈做汤给爷爷喝啊啊！好呀、啊，哈哈哈哈哈哈！累死我了，总算可以出来透透气了。夏一欢，站住！有事吗？刚好我哥现在有工作要处理，现在就咱们两个。我不妨直接告诉你吧，你和我哥迟早会离婚的，是吗？那我们拭目以待好了。我哥是不会喜欢你的。众所周知，我哥已经给安安找好了后妈。后妈？你说的是丁雨薇？当然不是那个身份低贱的管家，江家独女江嫣然，你应该听说过吧？她和我哥。可是从大学时期就认识的老同学，如今他已经回国，你很快就要被我哥赶出石家了，是吗？你还有什么想说的？没事的话我就先走啦，拜拜。你江嫣然，难道他就是石沐晨的白月光？
，你，你工作忙完了？嗯。安安呢？在爷爷那儿，跟爷爷玩的正开心呢。哦。陪我坐会儿。啊。好，我现在马上过去。刚刚我是靠在沈慕辰的肩膀上睡着了。行了，嗯，我还有点事要去处理一下，你一个人可以吗？嗯，我可以。嗯、有事给我打电话。他让我给他打电话，这是不是说明我成功了那么一小步？干什么？你要干什么？安安，你干什么呢？给安安道歉！我没做错，我凭什么道歉？你刚刚不仅羞辱了安安，还动手打了他，你还觉得自己没有做错吗？我没有。如果你现在不道歉，我就把你刚刚的所作所为都告诉太爷爷，还有你慕辰舅舅。他们都说你是疯婆子，谁会相信你说的话？小明，妈妈，他们两个欺负我。<笑>夏以欢，你还要不要脸？竟然欺负一个小孩子！你少在这里颠倒是非、恶人先告状了。刚刚是你女儿先羞辱了安安，还动手打了她。这一切我都已经录在手机里了，录下来又怎么样？不过是孩子们之间小打小闹吧。小打小闹？你女儿先骂我们安安有娘生没娘养，还说我和慕辰迟早会离婚。甚至还动手打了安安。如果是这样的话，你们不愿意道歉，那我就只好把视频给石家所有人看，让他们自己判断。哎，这点小事儿何必惊动爷爷他们呢？我们私下了了不就好了吗？怎么了，小明，去给安安道歉。对不起，道歉是光动动嘴皮子就行了吗？现在你们有两条路：第一，要么你狠狠抽你女儿三下。让他长长记性。第二，我把这件事情告诉石家所有人。夏以欢，你不要得寸进尺。看来你们是选择了第二条路了。走，安安，我们告状去。老爷子本来就偏心安安。夏以欢，如果真的告诉老爷子和我哥，我和小明在老爷子面前肯定更讨不到什么好。不行，等等。安、啊、安，以后要是再有人欺负你，你就还回去；要是打不过他们的话，就告诉妈妈，妈妈有的是办法。安、啊、安终于有妈妈保护了。啊，对了，食谱。爷爷、啊，这是我给您写的食谱，您的每日三餐都按照食谱上来吃，一定能长命百岁。可我听说你从来不下厨，你写的食谱靠谱吗？爷爷，我知道您是还在生我的气，但是我是真心希望您能照顾好自己的身体。要是您不信我的话，可以给李医生看一眼。我和慕辰下次再带安安来看您。安安，跟太爷爷说再见。太爷爷再见。哎，安安啊，再见，常来啊。<笑>
能养食谱。林医生啊，看看这个靠谱吗？嗯，老爷子，这药谱非常好。哦，真是没想到，你这孙媳妇儿竟然如此精通食疗法。<笑>这丫头果然和从前不一样了。今天谢谢你啊，给爷爷准备的这些。我没听错吧，老公？你是在跟我说谢谢啊？没事儿，我们夫妻本来就是一家人，这点小事儿不用谢谢。少爷，你怎么这么晚才回来？来，把安给我吧，宝一路也该累了吧。好，来，小心。花花，你今天去老宅怎么样？石家人没有为难你吧？当然没有为难我了，他们还追问我和沐晨什么时候要二胎呢？什么？啊、看来石家人还不知道你跟石沐晨已经分房睡很久了吧？那都是以前的事了，以后怎么样还不一定呢。夏一欢，六年前那晚便让你捷足先登，抢走了本该属于我的义气，我不会就这么算了。哎，沈慕辰这个油盐不进的直男，得到什么时候他才愿意和我一间房睡觉啊？这次我一定要拿下沈慕辰。丁管家，这么晚了，还有什么事吗？少爷，你今天忙了一天，辛苦了。我特地给您准备了牛奶，趁热喝了吧。放那儿吧。还有什么事吗？少爷，牛奶凉了，对胃不好，你还是现在就喝吧。我刚好口渴了，丁管家，喝了你倒的牛奶，你不介意吧？老公啊，以后别的女人给你的喝的，千万别接。你没事了吧？没事你还不走？下去吧。是。这牛奶有问题，你你怎么了？这个男人真是越看越帅，不愧是我心中的最佳男主角。石沐晨，我可以亲你吗？你在说什么？你的嘴唇看起来很好亲，嗯。算了，你肯定不会同意的。你肯定还是讨厌我。石沐晨，你怎么长得这么好看？我都快要把持不住了。小一欢。知道你在说什么吗？嗯，我知道。我想。嗯嗯
헤어 놓을 수 없는데 멀어져 가는 널 내가 붙잡을 수가 없어 어두워진 나의 기억에 这怎么还是豌豆？难道昨天石墨尘是在这儿睡的？我昨晚都干了些什么呀？啊！丢死人了！妈妈，你昨晚是跟爸爸一起睡觉的吗？嘘，小点声。太好了。别的小朋友的爸爸妈妈都是在一间房睡觉，安也想爸爸妈妈在一间房睡觉，以后爸爸妈妈都在一间房睡觉，好不好？小少爷，我们还是先吃饭好不好？以后爸爸妈妈会给安安再生一个妹妹吗？啊、对不起，少爷，我刚刚手抖了，我马上就收拾好。丁管家，早饭过后可以收拾东西离开石家了。什么？少爷，我是哪里做错了吗？为什么突然赶我走？石家不留心术不正直，念在你跟太太是旧相识，我可以给你一笔补偿金，趁早离开吧。安，我们走。哎，怎么没听清吗？丁雨薇，你该离开石家了。沙雨花，是你对不对？石木山根本就没有这个意思，一定是你要赶我走，你个贱人！那你可真是冤枉我了！我在石家哪有那么大权利啊？牧尘他要赶你走，我也没办法。不，不可能，我是不会离开石家的。当初你不也是靠着死皮赖脸才能留下来的吗？那你就试试看喽。少爷，求您别赶我走。这些年我在石家兢兢业业工作，就算没有功劳也有苦劳呀。求您让我留下吧，少爷。我说是哪儿来的狗在那儿叫？原来是你，夏一花，你别太得意，少爷一定会心软的，小少爷一定会舍不得我，我不信，我留不下来。少爷，求您别让我走。行了，别喊了，要是吵醒安安，牧尘是不会放过你的。那我就一直在这儿跪着，直到石牧尘同意我留下。丁雨薇，你凭什么觉得？石慕尘会留下你这样一个心思歹毒的女人在石家。当初是我可怜你，才让你留在石家的。可你呢，非但不感恩，明知道我和慕尘有婚约，还找了陆景川这样一个看似符合我所有幻想的男人来接近我。我曾经是做错了很多事，但最恶毒的人，难道不是你这个从一开始就在算计我的人吗？是你自己太蠢，关我什么事？夏以欢。凭什么你生来就是夏家大小姐？凭什么你生来就跟石木昌有婚约？我就是要让你众叛亲离，失去一切。很可惜，你不会得逞的，因为你明天一早就会被拖出石家。哦，你要想跪的话，就继续跪吧，我恕不奉陪。去死吧！夏一欢，你为什么还不去死？那个跟石木尘睡觉的人应该是我，为什么最后都被你抢了？为什么？啊、少爷，少爷，我一直在这儿跪着，求您再给我一次机会吧，可以吗？滚！少爷，我我说滚！来人，把他给我拖出去，永远不许进石家的门！不要！我不要！你个贱人！你都看到了。其实他有句话说的没错，曾经的我是很蠢，总是伤害一直爱自己的人。都是从前的事了，那我们一切都重新开始吧。走吧，该睡觉了。啊？那我今晚可以和你一间房吗？安安都说了，他希望爸爸妈妈住在一起。随你了。Yes。啊，等等我
，造福人类的男菩萨。那个，我还没有准备好呢。你占我位置了。啊？哦、啊。过两天，威盛集团有个竞标会，对实事很重要，可以带家属、你朋友一起去吧。我也可以去啊。当然，你是石太太。不早了，睡觉吧。啊，好，我保证完成任务，不会给你丢人的。李<笑>、哎哎、总，李总，好久不见。哎，是、啊。最近那个项目怎么样了、啊哎？最近怎么样、啊哎？听说你们这个……哥，哎呀，真不错、啊。上次那个合作，听说你……你看你，谁来了？还是崔，还是陈总。莫尘，好久不见。是。江嫣然，听说江小姐和石总上大学那会儿就是一对金童玉女。这次江小姐回国，应该就是来找石总了吧？是啊，江大小姐长得又漂亮，又会经营公司，只有这样的女人才配得上石总。哥，你和江大小姐可真是太养眼、太般配了。石英，你又不是不知道，我已经结婚了。沐尘，我听莹莹说，你最近在和夫人闹离婚，你们还好吗？就不劳江小姐费心了，我和我老公感情好得很。这个是哪家的大小姐啊？长得真好看。听她刚刚叫石总老公，那应该就是石总太太。你看他们穿的都是白色，石总太太可比江大小姐有少女感多了。沐尘，这位是？她是我的太太。夏雨欢，夏小姐你好，我是江嫣然，我是沐尘的老同学。刚才我们在叙旧，你不要吃醋。怎么会呢？我对我老公啊很放心的。石总，有个合作想跟你聊一下，方便进一步说话吗？老公，你先去应酬吧，我一个人可以的。好，别乱跑，等我结束了找你。好。夏小姐一个人好像很无聊啊。夏小姐一个人好像很无聊啊。江小姐，有什么事吗？刚刚人多，好多话不方便讲。夏小姐的确是年轻漂亮，只可惜啊，年轻漂亮是最不值钱的。一个女人真正保值的，是她的价值。男人是不会选择一个对她毫无用处的女人。尤其是像沐尘这样的人，啊，江小姐说这话未免太自暴自弃了吧？虽然你三十岁还没嫁出去，不过呢，你应该相信这个世界上是有真爱的，总有那么一个人，他只图你，不图你的钱。好，那我就拭目以待，看看沐尘对你是不是真的。沐尘，我给你介绍一下，这是威盛集团的总助李林。林姐，这就是我常给你提起的石氏集团的总裁石沐尘。石总，经常听江总提起您，希望有机会跟您合作。我的荣幸。有点什么还了不起吗？看见没，我哥和嫣然姐才是天造地设的一对儿，不像某些人是只会在家带娃的小丑。我只是想多享受一段陪安安的时间，不像你，在家除了带孩子也没别的事情可干。不要把我和你放在一起类比哦，你少吹牛了。像你这样的废物能有什么事业？懒得跟你废话了。实锤，我哥和嫣然姐要成了
。哇，嫣然果然是大家闺秀，好有气质啊！旁边的那位不是威盛集团董事长的助理李林吗？一定是嫣然给咱牧尘介绍的。嫣然这能力杠杠的。走一块。我想要这个婶婶。怎么样，知难而退了吧？退了，知道就好。我有说是我吗？你自己看吧。什么？那个，你先说。我跟江嫣然只是大学同学，平时没什么交情。刚刚在金庙会，也只是聊一些生意上的事情吧。你这是怕我误会，在向我解释啊？也可以这么理解吧。那你呢？要跟我说什么？我想找一份工作，我想找一份工作。我知道你很有钱，但是我不想做一个只会躲在你背后的小白兔。我也想在我擅长的领域发光发热，被人认可，让安安和你为我感到骄傲。是有人和你说什么吗？没有，我自己真的是这么想的。我想陪你并肩走下去。好，我尊重你的决定。我老公真好，夏明宇，这不是原主的哥哥吗？要不然去这儿试试，正好还能修复和夏家的关系，一举两得啊！看来这就是原主哥哥开的餐厅了吧？看起来还真不错。这做的这叫什么玩意儿啊,啊？这也能给客人吃？叫你们老板来，把头算你们。不好意思啊，咱们餐厅主厨身体不舒服，请假了。您看，我安排个人给您重做。重做？就你们这个水平，你就重做八百次也是白做。反正今天这顿饭，我要吃不满意的话，我就不付钱了。哎，我看你是来吃霸王餐的吧？怎么了？这就是原主的哥哥吧？夏总，这个人想吃霸王餐。你好，我是这家餐厅的老板，你有什么需求告诉我，我一定尽量满足。你就是夏明宇，哎，我今天是专门来吃你们夏氏料理的独门菜——绝代双椒的。绝代双椒？哇，妈妈，这道菜好好吃啊！这叫什么名字啊？这叫绝代双椒，这可是妈妈不外传的独门菜啊！寓意着你和明宇啊，都是妈妈的骄傲。妈妈把秘方交给你，你要保管好了，将来啊，也许你也会有两个可爱的宝宝，就像妈妈一样。<笑>好。你怎么知道这道菜？难道你认识我母亲？五年前。我落魄的时候，点一份，第一名，偶然间吃到了你母亲给我做的这道绝代双椒，也不知道怎么了，就,就突然间就重燃了希望。长大以后，不管我口袋有钱没钱，你母亲总是能让我吃到这一口。哎，跟你们说这些干嘛？总之，这次我来宜城，就是要找回曾经的那个味道。我母亲是一个了不起的女人，可惜啊，她在几年前已经去世了。恐怕这世上再也没有人能做出绝代双椒这道菜了。她，她不在了。作为夏家的子女，连自己母亲的招牌菜都不会做，那你们就不要叫什么夏氏料理，消费你们的母亲了。
，我现在就打电话投诉，让你这不孝子的餐厅倒闭。这谁说没有人能做出这道菜了？谁说没有人能做出这道菜了？夏一欢，小丫头，年纪不大，口气倒是不小，连他这个亲生儿子都不会做，你凭什么会做？就凭我是他的女儿，我母亲曾经把这道菜的方子传给了我，你要是信得过我，不妨让我去后厨试一试。好、啊，那我就在这儿等着。倘若你做不出来。那以后你们就不要再叫夏氏料理消费你们的母亲了，好吧？夏一欢，你给夏家添的麻烦还不够多吧？哥，我知道以前是我做了太多的蠢事，但是请你相信我，这一次我一定会保住夏家的颜面，也不会砸了母亲的招牌。夏总。你妹妹她真的行吗？我看外边那就是个无赖，何必搭理她呢？看看吧。都怪夏家，非要和石家联姻，我才不要嫁给石慕辰那么没趣的男人。绝代双骄，将两块肉切薄片，加生抽、豆瓣酱，什么破方法？我才不要学！看见夏家东西就晦气。冤主这个大逆不道的白眼狼，居然把母亲留下这么珍贵的秘方都撕了，还是让我来赎罪吧。哇，这！夏总，你妹妹也太牛了吧！夏雨欢什么时候会做饭呢？烧菜。哎，是。嗯，这卖相是对的，就是这个味道。像这个味道，心心念念想了十多年了，今天终于吃到。丫头，谢谢你。他竟然真的能做出妈妈的味道，想不到你这个妹妹居然这么有心。竟然能做出你母亲的绝学，反倒是我肤浅，误会你了。今天这顿饭我很满意，以后我会常来的。你满意就好。忙去吧，忙去吧。哎，哥，看在我今天表现还不错的份上，你原谅我之前犯的错吗？魏焕，想要得到原谅，那可不是件容易的事。哦。我在宜城还有家餐厅，那的主厨刚离职。你要是愿意的话，可以去那边餐厅试试。真的吗，哥？我一定会好好干的。沐橙，马上就到午饭时间了。我听说前面有一家餐厅新来了个主厨，非常厉害，生意还特别好。不如我们去试试吧。我不，主要是这次石氏集团这次竞标威盛集团项目的事情。上次的李总对你们还有一些问题要了解。他最近好像很忙，总是早出晚归的，也不知道在做些什么。沐橙。哦，好吧，走。二位需要点点什么？我要一份这个。哦，好的。沐橙，你呢？帮我点杯冰美式吧。啊，好的，稍等。夏主厨，夏主厨，啊
，外面来了个好帅的男人啊！这辈子都没有见过这么帅的男人。瞧你那点出息，能有多帅？啊？再帅，他能比我老公帅吗？不过那个帅哥好像有老婆，他老婆叫他什么来着？牧尘。这帅哥的名字怎么也这么帅啊？牧尘。快看，是不是很帅？好家伙，一上午没给我发微信，原来是跟江嫣然在一起。他们点的菜呢？啊，在这儿呢。你去跟他们说，就说主厨特意给他们安排了本店的大礼包套餐，让他们敬请期待吧。嗯，啊？夏主厨，这是怎么了？牧尘，我听莹莹说，你退了石家的群，是因为我吗？不，我只是不想让别人破坏我跟江小姐的关系。江小姐，牧尘，我们什么时候这么生疏了呀？我们好歹也是老同学了呀。只是同学而已，何况我已经结婚。还请江小姐注意分寸。不是，打扰一下二位，上菜了。这、这，你们是不是搞错了？我没点这些菜呀。没搞错，这是我们主厨特意吩咐了送给您的大礼包。什么？绿茶大礼包？他说就适合您这样的绿茶。什么？你们主厨是谁啊？为什么要这么做？老公，好巧啊！夏主厨，他是你老公？嗯。啊。我先去给别桌上菜了，所以你就是这儿的主厨，这些菜都是你准备的。当然了，来，老公，吃韭菜。<笑>至于你嘛，就多吃点绿茶饼。憋着了，就喝点龙井绿茶，这都是上好的茶。你说谁是绿茶？这里又没别人，不说你，难道是在说我老公啊？夏小姐，我没有得罪你，你为什么要针对我？江小姐，我都还没来得及感谢你那天竞标会上对我说的话呢，我现在已经找到了自己的事业，而且还发展的不错呢。<笑>所以。你的事业就是做厨子，可是我看着，其实做的也不怎么样嘛。我觉得挺好吃的。沐尘，竞标的事情我们下次再聊吧。我吃饱了，我先走了。哎，还没吃呢，真浪费。小雨花，哥，<笑>哥。今天刚收到这个财报，你来福宇之后，整整将盈利提高了两倍多，表现不错，太好了。不过你光讨好我可是不够的，抽空啊回趟家。爸虽然嘴上不说，但我能看出来，他还是很想你。知道了，哥。牧尘也在啊。哦，那我就不打扰你们了啊。谢谢哥啊，谢谢你，谢谢你愿意给我机会。谢谢你愿意相信我，傻丫头，我是你哥，知错就改，哥哥以你为荣。哥，要抱抱。哎哎、啊哈哈哈哈！啊啊，好了，我先走了。<笑>石太太很大方，什么时候开始主动给男人投怀送抱？啊，那是我哥啊！哎，石慕成，你是不是吃醋了？啊？吃醋？怎么可能？我有事儿，我先走了，晚上下班来接你。
怎么样？嗯，好吃，外酥里嫩，肉质鲜美，绝了！这汤好喝到我说不出话来了。<笑>好香啊！妈咪，妈咪，你又在做什么好吃的呢？这三道呀，都是妈咪新研发的菜品，正在试菜呢。啊，你要不要尝一尝？好呀。怎么样？我这也太好喝了吧！妈咪，太厉害了，电视上的厨神还厉害。那当然啦，你妈咪我呀，不仅是厨神，而且还会功夫呢。妈咪，是安安的偶像，安安抱紧妈咪的大腿。好了，上去睡觉吧。妈咪，我听说要拿下一个男人的心，要先拿下他的胃。你快呀，爸比，尝尝你做的菜啊！你这些话都是从哪里听来的？<笑>那个，你要不要尝尝？好。怎么样？好喝吗？好喝，是吗？那我尝尝。嗯，不早了，我先上去休息了。哎，我看小说里的霸道总裁都用这招，难道说这招对迟暮辰不管用？嗯，不愧是我。这么快就睡着了。你刚刚是不是说话了？啊，是不是我把你吵醒了？怎么了？我是想问你，明天能不能陪我回一趟夏家？就这样。啊，不然呢？沈牧尘在期待什么？知道了。沈牧尘这是怎么了？哎，沈老爷子。听说我那不孝女又去您的寿宴上，没给您添什么麻烦吧？哎，还说呢，哎，当初非要跟小白脸跑的是他，现在死皮赖脸待在石家的也是他，谁知道肚子里打了什么坏处？哼。夏家主啊，哎，我这次来主要是想说，夏以欢这孩子呀，爸。夏以欢，爸，我回来了。你怎么回来了？我说过，我夏正谦没有你这个闺女，夏家不欢迎你，滚出去！爸，我这次回来是想和您说，我不和牧尘离婚了，我想和他好好过一辈子。你，你说什么？爸，我知道您还在生气。但是我这次回来真的只是想和您说声对不起。既然您还在生气的话，那我就先走了。您保重好身体。站住！现在知道错了。你现在想和牧尘好好过，有没有想过老爷子我答不答应啊？就是，爷爷。一欢，他是真心的，别老是护着你老婆。爷爷说的对，是我的错，你要怎么惩罚我都可以。这可是你说的啊。嗯
，老爷子，爷爷，你，老爷子，爷爷，你们都给我放开！这是是。爷爷，这这是？这可是我们石家祖传的桌子，今天传到你这儿，应该明白是什么意思了吧？嗯。什么？爷爷，你这是做什么？你怎么能相信夏玉欢呢？哎，少说两句。玉欢啊，赶紧生二胎。这男人的黄金年龄啊，就这么点儿。爷爷还想早点抱个曾孙女呢。爷爷，我们今晚就努力。<笑>啊，你们俩别让爷爷失望哦。嗯，爷爷，说什么呢？既然石老爷子开口了，我就不多说什么了。<笑>爸，谢谢您刚才护着我，我就知道你肯定心里还是疼我的，对吧？哎，自以为是。<笑>疯了，真是疯了！爷爷居然把石家祖传的镯子给夏玉欢了。什么？该死的夏玉欢！一个出轨的女人，凭什么石家这么容易就能原谅她？不就是会做个饭吗？我就不相信，我学不会。刘大哥，嗯，您都来我这吃了一个月的饭了，还不腻呢？不腻不腻。小夏，什么时候教我做几道菜呗？行呀，看在您这么照顾我们夏氏生意的份上，不收你学费了。<笑>看好了，这么简单，我还以为多了不起呢。等我学会了，一定比你做的更好。嗯，乔小姐，这是在偷学吗？要不你进来学吧，我还能给你打折呢。瞎说什么呢？我才不想学！你不要以为你会做菜，牧尘就会爱上你。我告诉你，牧尘身边可不缺厨子。他会不会爱上我呢？我不知道，但我知道呀，肯定不会爱上你的。那可不一定。我会替牧尘拿下这次威盛集团的竞标项目，到时候啊，他一定会对我另眼相看。威盛集团，没错，就是垄断了宜城和海城两城的威盛集团。就看你这身穷酸样，土老帽，跟你讲了你也听不懂。嗯嗯。<笑>江总，求您别再做菜了，好吗？这公司的裁员也不是这么个裁法吧？你什么意思啊？我做的不好吃吗？你说，江总，您做的菜实在是太好吃了，我也去个厕所，我也去。有这么难吃吗？这夏一欢不就这么做的吗？凭什么我做不出来？为了庆祝福裕餐厅本月营业额再度翻倍，今晚啊，我请大家喝酒去。好，谢谢一欢姐。一欢姐，自从你来了我们餐厅之后，我们的营业额越来越好了，你真是我们大家的福星啊！是啊，一欢姐，你真是我的女神啊！走吧，走走走,走，干杯！一环姐，来敬你，来来，宝宝，那我也敬你们，来干杯！来。
祝我们的餐厅越来越好，跟着玉欢姐一起把餐厅做大做强。拜拜。今晚带员工放松一下，晚点回。好久不见。怎么，这是被你老婆冷落了？这才有空找我喝酒啊？怎么可能？嘿嘿。爸爸，你看妈妈最近一直冷落我们，是不是咱们对她没有吸引力了呀？没吸引力吗？难道安安说的是真的<咳>？有没有什么可以吸引女孩子的办法<咳>？哎呀，时尚知识铁树开花了！我告诉你啊，你今天算是找对人了。这顿酒你请了，我免费给你上课，怎么样？哎，色诱，你懂不懂？你这张脸白长了，这么好的条件别浪费了。算了算了算了算了，怎么会找一个海王帮我追女孩子？哎，怎么说话呢你？小心你老婆又跑了。你怎么不是个哑巴？哎，走一个。<笑>今天你要是把我伺候好了，这张卡它就是你的了。<笑>放心吧，宝贝儿。嗯。夏雨欢，你怎么在这里？怎么，刚挨完揍就出来接客了？你胡说什么？我听不懂。这位太太。你点的这位小白领，我替你试过，技术很差，你的钱还是留给自己花吧。你说什么？浪费时间！呃、滚！哦、啊，我，夏雨欢，你胡说什么你？你我什么时候跟你睡过了？啊，我明白了，你这是欲擒故纵，是想通了。想跟我来点什么刺激的，是不是、啊？夏雨欢，我都没有嫌弃你跟石慕辰已经有孩子了，你居然还敢打我！滚，别在我面前狗叫！今天就让你见识见识我的厉害，让你再也甩不掉我！松开！夏雨欢。啊！你没事吧？石木辰，你怎么在这儿？我们回家，这里交给你了。好。慕辰，我真的不知道为什么陆景川会在那里。你相信我。我知道，你好好休息吧。谢谢你。哎，色诱，你懂不懂？你这张脸白长了，这么好的条件别浪费了。夏一欢。我不想再忍了。错了，我和石木辰。我公司有点事，先走了。给你准备了早饭，起来记得吃。这个男人还真的是方方面面都很完美啊！<笑>妈妈，明天就是爸爸的生日，我想送他一幅画，你看我画的怎么样？什么？明天石木城过生日？该死的原主，肯定一次生日都没有给石木城过过，所以我猜一点印象都没有。安安画的真好，妈妈现在想出门给爸爸挑个礼物，安安可以陪妈妈一起吗
，妈妈想给爸爸好好过一次生日。好啊，啊，从来没见过爸爸过过生日，他一定会很开心的。那我们走吧。嗯。啊<笑>、哦，终于搞定了。妈妈，我饿了。安安想吃什么？妈妈请客。妈妈，汉堡可以吗？就一次。之前爸爸不让安安吃这些，安安从来没吃过。妈妈，求求你了！谁能顶得住这么萌的宝贝撒娇？下一环，带娃呢。下一环。带娃呢？是啊，这就是我和牧尘的儿子，你是不是没见过呀？怎么样，可爱吧？他是不是和牧尘长得一样帅？你就给小朋友吃这些垃圾食品啊？看来你也不是一个合格的母亲吗？不是阿姨，是我自己想吃的，不是妈妈的错。你知道，你爸爸要是知道你吃这些没有营养的东西，可是要生气的哦。小孩子不懂事就算了，大人也不懂吗？江嫣然，你凭什么觉得你可以说教我？你当过母亲吗？你怎么知道如何照看孩子？再说了，我是专业的厨师，什么东西能吃，什么东西不能吃，我比你清楚。厨师有什么了不起的？能做总裁吗？我和你就不一样了，我和牧尘是商业上的盟友，而你只会抡大勺。是，我的确跟你不一样。我也不屑于和你一样，安、啊，我们走。牧尘，我刚碰到了你儿子，长得真可爱。不过这么可爱的孩子，还是尽量少吃垃圾食品，对身体不好。啊，慢点吃。中午吃的汉堡吗？这么快就替你的老同学兴师问罪了，你们关系还真好。我说什么了吗？你这是生气了？我哪有资格生气啊？倒是你，别生气才是。放心，是我给安安吃的汉堡薯条，我会负责任的。你们现在在哪儿？回家路上。这个江嫣然除了挑拨还会什么？妈妈，爸爸是生气了吗？啊，以后不吃这些了。爸爸没有生气，汉堡薯条可以吃，我们只是偶尔吃吃，没关系的。嗯。一环是安安的母亲，有资格决定安安吃什么，不劳外人费心。给我订一份全家桶。外甥，明天生日夜，我就让你看看我这个外甥有多重要。安安，来吃薯条。爸爸，我真的可以吃吗？嗯。你也吃点儿。不吃。真的不吃？不吃。我都主动去买这些垃圾食品了，你觉得我还会生气吗？你是安安的妈妈，我当然是站在你这边。老婆，别生气了，啊？我刚刚没听清楚，你说什么？老婆，这还差不多。安安，别吃太多了。知道了，妈妈。来，尝尝吧。好吧。那这次就原谅你了。那再拿一个，干杯！干杯！太太和小少爷呢？太太和小少爷在外面给您准备生日宴呢。他居然会记得我的生日。哎，终于布置好了
，看时间，他们应该也快来了。哎呀，不错呀，啊，哈哈可以换啊！你辛苦了，爷爷，都是我应该做的。看爷爷，看爷爷，里面请。哎哎，安、啊、安真乖啊！爷爷给你到里面去玩啊！<笑>油嘴滑舌，哼！下一环，牧尘呢？江小姐，我怎么不记得我邀请过你啊？你这算是不请自来？我是特意来给牧尘送生日贺礼的。您作为史太太，我想也不会这么小气吧？那当然啦，我怎么会和一个外人生气啊？外人，下一环就等着出丑吧。需要帮忙吗？不用了，手心就好好歇着就行了。哎呀，我以为你厨艺有多高呢，原来就只会做些烧烤啊！你知道烧烤里面有很多致癌物质的。烤好了，吃吧。你你这是什么意思啊？今天可是牧尘的生日，你怎么能让我们吃这些上不得台面的东西呢？烧烤只是配菜，你放心，等会儿还有主菜呢。那你的意思是，如果我吃了，一会老爷子他们都会吃的？当然了。怎么了，江小姐是觉得不好吃吗？那要是不好吃的话，我就不给爷爷他们吃了。啊，不是的，我现在就吃。我一定要让夏一环在石家人面前出丑，只能先忍一忍，很好吃。好吃，那你就多吃点。啊，不用了，不用了，我已经吃饱了。吃饱了。那我们就上主菜吧。什么？还有主菜？这些烤串这么多致癌物质，我们当然不吃了。咱们进去吃饭。走。<笑>夏一欢，你竟然敢故意整我！哎，嗯，哟、嗯，今天的饭菜很丰盛啊！这些都是你做的？当然了，爸爸，这是我送给你的生日礼物。谢谢宝贝，爸爸很喜欢。牧尘啊，我和你伯母也不知道送你什么好，就给你买了一些金字塔的首饰，拿去看看。是是是，一点小心意。伯父伯母费心了，坐。哥，我拜托朋友给你在国外定制一套西装，等到了我再拿给你。嗯。你呢？你该不会什么都没有准备吧？老公，我想晚上单独给你。好。搞得神神秘秘的，怕不是拿不出手吧？嫣然姐，你肯定给我哥准备了礼物吧？这是威盛集团的项目合作书，是我专门为了牧尘拿下来的，用作送给他的生日礼物。就是海城最大的企业威盛集团能拿到这个项目，我们江氏集团的资产最少分两倍呀、啊
啊！<笑>没错啊，爷爷。怎么样，沐尘，这个礼物你喜欢吗？这真是你拿到的项目？据我所知，威盛集团的董事长还在外面度假。你是如何见到他的？嗯，这种徒劳帽怎么又在这？夏以欢竟然跟这种人走得这么近。威盛集团和石氏集团的项目合作书怎么会在这儿？不过有了这个合同，我一定会让牧尘知道我才是最适合他的那个。我们江家正好有些人脉，所以专门打听了董事长在哪里度假。我专门去面见董事长，才拿下这次合作的。嫣然姐，你也太厉害了！果然啊。只有你这样的女强人才配得上我哥。不像有些人啊，连贤内助都当不好。嫣然，你能搞定这么大单子，真是我们石家的福气。是啊，是啊，关键嫣然呢、啊，还对咱家牧尘情有独钟呢。只是可惜，这些都是我应该为牧尘和为石家做的。牧尘哥，你就收下吧。我还没到需要你帮助的地步，牧尘，你知道这个机会多少人可遇不可求啊？那又如何？江嫣儿，我和你说的很清楚了，我和你只是普通朋友，请你不要再不由自主的插手我石家的事情。你在说什么？牧尘，你还不明白吗？你只有跟我在一起，才能真正的帮到你啊！就是啊，嫣儿姐可比夏一欢强多了。牧尘啊。你听大伯一句劝，无论你对嫣然有什么看法，都不应该拿石家的前途去赌气啊！你还是接了嫣然给你争取的项目吧。好了好了，都少说两句。我认为这件事还是牧、啊、尘自己做决定的好。等威盛集团的董事长回来，我会和他说清楚。希望有机会能和他们合作。不过这次就算了。不用去了，我来了。是你，是你，惊不惊喜，意不意外？志总，我就是威盛集团的董事长，我叫刘卫。我这次来宜城是为了找寻一个对我来说很重要的味道，是您的太太让我圆了这个梦。所以这份合作协议是为了感谢您的太太，我自愿赠与石氏集团的。所以，是因为我？没错，本来这份合同是放在你餐厅的餐桌上的，却不想被别有用心的人拿到这里来，冒领这份功劳，实在是胆大包天。你胡说！别以为你租一件人模人样的衣服，就可以冒充威盛集团的董事长了。这份合同是我靠我自己的努力争取来的，和你们有什么关系？既然刘总说他的合同是在餐厅丢的，那我就去派人去餐厅调取一下监控，不就明了到底有没有贼了？不行，就算这合同是我从餐厅拿的，那你怎么证明你就是威盛集团的董事长呢？哼，如你所说，我现在的确不是威盛集团的董事长。可他是，威盛集团从现在开始就交给夏以欢了。什么？什么、啊？还记得我曾经对你说过的话吗？来，<笑>嗯，小夏，啊，等以后我退休了，把我的公司交给你怎么样？大哥，你就别吹牛了。你要是有公司，哪还有时间天天来我这吃饭？原来你那天说的都是真的。小夏，你是个好孩子，和你的母亲一样的善良。公司交给你啊
，我很放心。<笑>谢谢你，大哥。那我能不能新官上任三把火？当然可以，想做什么尽管去做。我要取消威盛集团和江家的一切合作，让江家破产。好，我现在就吩咐下去。什么？夏一欢。你居然串通一个街头骗子来牧尘深日夜演戏，真是可笑！我们江氏集团现在不还是好好的吗？哼！喂，什么？江氏集团破产了？你们说的是真的吗？你真的成为了威盛集团董事长？江嫣然。你不是一直嘲笑我成为不了总裁吗？现在我是总裁，可你却什么都不是。另外，请你不要低估一个孩子的母亲，生了孩子的女人也绝对不是你口中所谓的废物。对我妈妈是世界上最好的妈妈。你凭什么说我？你有什么了不起的？我忘了，你只不过是被夏家逐出家门的丧门犬。好大的胆子，敢对我夏家的女儿出言不逊！爸爸。哥哥，乖女儿，什么时候想回来？夏家永远是你的家。小妹，欢迎回到夏家。外公，舅舅。安<笑>安，来，叫外公抱抱。怎么会这样？我怎么会输呢？不可能。石夫人。今天晚上在饭桌上准备要送我的礼物，不会是个幌子吧？才不是呢！我们结婚这么久了，还没有一对属于我们的钻戒，所以我就去特意挑选了这对属于我们的婚戒，我给你戴上，喜欢吗？我很喜欢，我帮你戴上。老婆，今天这个生日是我过得最幸福的一天，谢谢你。那以后每年生日我们都一起过，好不好？好。还记得爷爷说，两个人感情最好的时候，生的宝宝也是最漂亮的。要不然，今晚我们要个二胎。你说什么？哎哎哎！石、哎、沐、哎、尘，放我下来！哎，放开我！夏总，咱们的车马上就要到了。嗯，求求你们让我进去吧，我什么都能干的，拖地、扫地、做饭、洗碗。你们威盛集团这么大，总有一份我能干的工作吧？哪里来的乞丐，还不快滚！这里不是你要饭的地方。我不是乞丐，我之前还当过石家的管家。你让我见见你们的新总裁，他一定会给我安排一份合适的工作的。我们新总裁不是你想见就能见的，也不照照镜子看看自己什么样子。好久不见啊，丁雨薇。沙一欢，你怎么在这儿？你不是要找威盛的总裁吗？我就是啊。你，你一个蠢货，怎么可能是威盛集团的总裁？看看咱们俩现在的样子，好像你才更像那个蠢货。好了，我还有事，就先走了。看着他，别让他踏进威盛集团一步。好的，夏总。欢欢，你真的是威盛集团的新总裁？看在我们多年好闺蜜的份上，你就帮帮我吧。我找不到工作会饿死的。好闺蜜，你算哪行子的好闺蜜？啊啊当初放你离开石家，已经对你很宽容了。以后我不想再见到你。啊、好痛！夏一欢，既然你让我一无所有，那我就毁了你。你是新来的服务生吗？之前好像没见过。是的。哎、啊，行，你赶紧把这些菜给客人上一下吧。好。哎，终于忙完了，答应了安安还有牧尘一起吃午饭，他们应该等急了吧？怎么了，小黎？喂，玉花姐，刚刚咱们餐厅所有的客人都食物中毒了
，说是咱们餐厅菜品有问题，怎么办呀？什么？我马上来。事情我已经办完了，他现在已经开车离开了。夏一欢，去死吧！糟了，我的刹车被人动了手脚。爸爸，都这么晚了，妈妈怎么还不回来跟我们一起吃午饭呀？什么？啊，在家里等爸爸。努力了这么久，好不容易和慕辰还有安安过上了我理想中的幸福生活，难道我还是无法改变惨死的结局吗？慕辰，安安，爸爸，哥哥，还有爷爷，我好舍不得你们。石慕辰，石慕辰，你疯了吗？你快走啊！这里危险你没事吧？我没事，你没事吧？你没事就好。你怎么这么傻？我怕我再也见不到你了。没事了，我们再也不用分开了。我带你去医院，走。叶花姐。我们的餐厅刚刚查出来，所有菜品里面加了有毒的蘑菇粉，现在客人都送去洗胃了。客人倒是没有什么大碍，不过我们的餐厅可能要倒闭了。咱们餐厅今天有没有什么可疑的人来过？没有啊。啊，今天后厨好像来了一个新的服务员，我觉得见着有点眼生，去把监控调出来。好，没事的。叶花姐，所有的监控视频都在这儿了。丢你们！丁雨薇，咱们干了这么大的事情，现在可是一条船上的蚂蚱。今天晚上必须要离开宜城，否则的话，咱们俩都会没命的。这个该死的夏一环，害我沦落到这个境地。不过现在他死了，咱们也算报仇了。好，快走吧。二位，这是要去哪儿啊？石慕辰，你怎么会在这儿？石慕辰，我告诉你啊，夏一欢的车被我动了手脚，他现在应该在路上，被车撞死了。你赶紧过去给他收尸吧。原来是你啊！是我又怎么样？他这个蠢女人，我以为他会一直被我利用，没想到他居然会回归家庭。现在。还屡次三番的羞辱我，真是可笑！他就该死。老公，受伤了就好好休息吧，这两个人就交给我。夏一欢，你没死？这不可能！你怎么可能还活着呢？抱歉啊，让你们失望了。我不仅没死，而且今天我还要亲自送你们两个进监狱。什么进监狱？我听不懂。陆景川。刚才你说在我刹车上动手脚的事情，我已经录下来。还有你，丁雨薇，你那天冒充服务员在我厨房里投毒的视频，我已经交给警方了。遇见你，是我这辈子最大的不幸。今天我就要结束这个不幸，重新开始一切。
。什么？向玉环，你个贱人，这不公平！凭什么你可以过得好，我不可以？我到底哪里比你差了？像你这种通过别人不幸来获取幸福的人，下半辈子就应该好好在监狱里面反思。给我把他带走！走，姑姑，你不要对我这么狠心吗？这些，那都是丁雨薇指使我这么做的。我从头到尾，我都没有故意想要伤害你啊！嗯，姑姑。你这是要干什么？今天我给你展示一下我的独门绝技——隔空切物。啊！老婆，可以了吧？别恶心我了，快滚！你还有多少秘密是我不知道？还有很多呢，走吧。回家，爸爸，你能行吗？爸爸肯定行。我久见了，少爷居然也开始下厨了。你懂什么？那是少爷对咱们夫人的爱。啊啊、我没看错吧？什么？陈竟然会做饭？来，老婆，你尝尝，我做的这道菜怎么样？那我就勉为其难尝一下。不，不，也不至于这么难吃吧？老婆，你没事吧？没事。哎，我我好像是有了。有什么？我们的女儿啊。女儿？你是说，我又要当爸爸了？嗯。老婆，谢谢你。我也爱你，这就是属于我们的幸福结局了。